మూడు వందల మీటర్లు పడవ గల రైలు యాభై కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ వేగం తోటి ప్రయాణిస్తూ తనకి ఎదురుగా వస్తున్న రెండు వందల మీటర్లు పడవను నలభై కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ వేగాన్ని కలిగిన రైలు దాటుకు పట్టి సమయం ఎంత అన్నారు ఇప్పుడు మనకి దీనికి ఒక సూత్రం ఉంది మనం నేర్చుకోవాలన్న ఇంతకు ముందు ఎక్స్ ప్లస్ వై బై ఎస్ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ అని ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఎంత అంటే ఎక్స్ అంటే మొదటి రైలు పడవు మూడు వందల మీటర్లు వై అంటే రెండవ రైలు పడవు రెండు వందల మీటర్లు ఈక్వల్ టు ఐదు వందల మీటర్లు తర్వాత ఎస్ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ రెండు వేగాల మొత్తం మొట్టమొదటి యాభై కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ వేగము రెండోది నలభై కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ వేగం ఈ రెండు కలిసి తొంభై కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ వేగం వస్తుంది వాటిని మీటర్లు పర్ సెకండ్ లో మార్చుకోవాలి కాబట్టి ఐదు బై పద్దెనిమిది తోటి గురించాలి పద్దెనిమిది ఒకటి పద్దెనిమిది ఐదు తొంభై ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు మీటర్లు పర్ సెకండ్ ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాల్సిన టైం కనుక్కోవాలంటే అంటే మొదటి రైలు రెండో రైలు దాటానికి పట్ట సమయం ఎంత కనుక్కోవాలంటే ఎందుకని ఇక్కడ ఎస్ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ చేస్తున్నాం వ్యతిరేక దిశల్లో వస్తున్నాయి కాబట్టి ట్రైన్లు ఒకదానికి ఒకటి ఎదురెదురుగా వస్తున్నాయి కాబట్టి అదే సమాంతరంగా ఒక మొదటి రైలు పోయేటువంటి దారిలోనే అదే దారిలో రెండో రైలు కూడా పోతే ఎస్ వన్ మైనస్ ఎస్ టూ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ టైం కనుక్కోవడానికి ఎక్స్ ప్లస్ వై అంటే ఐదు వందలు బై ఎస్ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు రెండు యాభై సున్నా అంటే ఇరవై సెకండ్లు పడుతుంది మొదటి రైలు రెండో రైలు దాటడానికి తర్వాత పదిహేనవ సమస్య ఒక రైలు మూడు వందల యాభై మీటర్లు పడవను కలిగి ఉండి ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్ల పర్ అవర్ వేగం తోటి ఎదురుగా ముప్పై ఏడు కిలోమీటర్ల పర్ అవర్ వేగంతో ప్రయాణిస్తున్న మరొక రైలు ముప్పై సెకండ్లో దాటింది అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ ప్లస్ వై మొదటి రైలు పడవు రెండవ రైలు పడవు మొదటి రైలు పడవు మూడు వందల యాభై మీటర్లు ఇచ్చారు రెండవ రైలు పడవు కనుక్కోవాలి మనం కాబట్టి దాన్ని వైని వైలానే రాస్తున్నాం దాన్నే మార్చడం లేదు తర్వాత ఎస్ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్లు మొదటిది రెండవది ముప్పై ఏడు కిలోమీటర్లు ముప్పై ఐదు ముప్పై ఏడు రెండు కూడితే డెబ్బై రెండు కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ వస్తుంది దాన్ని మీటర్స్ పర్ సెకండ్ లోకి మార్చుకోవాలంటే ఐదు బై పద్దెనిమిది తోటి గురించాలి పద్దెనిమిది ఒకటి పద్దెనిమిది నాలుగు డెబ్బై రెండు అంటే ఇరవై మీటర్లు పర్ సెకండ్ ఐదు నాలుగుల ఇరవై కాబట్టి తర్వాత టైం వాళ్ళు ఇచ్చేసారు ముప్పై సెకండ్లు దాటిందని ఈ సూత్రం ప్రకారము ముప్పై సెకండ్లు ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై అంటే మూడు వందల యాభై ఈ ప్లస్ వై బై ఎస్ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ ఇరవై మూడు వందల యాభై ఈ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు ముప్పై ఇంటి ఇరవై ఆరు వందలు మూడు రెండు ఆరు రెండు సున్నా ఉన్నాయి ఆరు వందలు వై ఈక్వల్ టు ఆరు వందలు మైనస్ ఈ మూడు వందల యాభై అట్టుకుంటే మైనస్ మూడు వందల యాభై అంటే రెండు వందల యాభై మీటర్లు రెండో రైలు యొక్క పడవు తర్వాత పదహారో లెక్క రెండు సమాన పడవులు గల రైళ్ళు వరుసగా ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ వేగాలతో ఎదురెదురు దిశల్లో ప్రయాణిస్తూ ఒకదానితో ఒకటి దాటడానికి పడిన సమయం ఇరవై నాలుగు సెకండ్లు అయిన రైళ్ళ పడవులు ఎంత ఎంత చూడండి ఎక్స్ ప్లస్ వై మొదటి రైలు పడవు ప్లస్ రెండో రైలు పడవు సమాన పడవులు గల రైళ్ళు అన్నారు కాబట్టి రెండింటి బదులు ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ రాసుకుందాం రెండో రైలు పడవ కూడా మొదటి రైలు పడవకు సమానం కాబట్టి దాని బదులు వై బదులు కూడా ఎక్స్ రాసుకుందాం ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఎంత రెండు ఎక్స్ తర్వాత ఎస్ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ ఎదురు ఎదురు దిశల్లో అంటున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఎస్ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ చేయాలి వేగాలు ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ ఒకటి ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ ఒకటి ఈ రెండు పూడితే అరవై కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ వస్తుంది దీన్ని మీటర్లలో మార్చుకోవాలి కాబట్టి ఐదు బై పద్దెనిమిది తోటి గుణించాలి ఆరు మూడు పద్దెనిమిది ఆరు పదులు అరవై పది ఐదులు యాభై బై మూడు మీటర్లు పర్ సెకండ్ తర్వాత ఆ రైలు ఒకదాన్ని ఒకటి దాటానికి పట్టిన సమయం ఇరవై నాలుగు సెకండ్లు ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ సూత్రాన్ని వాడితే ఇరవై నాలుగు ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై అంటే రెండు ఎక్స్ బై ఎస్ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ యాభై బై మూడు 
रैल पड़व दूर दूर सूत्र दूर प्लाटफारेटर्स प्लाटफारे प्लाटफारे 
ఆలలు వాటి మీద చూద్దాం ప్రవాహాలు వాటి మీద ఇంకొకటి